கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமிக்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் போருக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கான தமிழ் வகுப்பு சரிங்களா இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா வெளிப்படை மற்றும் குறிப்பு அப்படின்னா என்னங்கிறதையும் இன்னும் சில தலைப்புகளை பார்க்க இருக்கிறோம் சரிங்களா இங்க பாருங்க வெளிப்படை அப்படின்னா என்னன்னா வெளிப்படையாக தன் பொருளை உணர்த்தும் சொல் வெளிப்படை எனப்படும் சரிங்களா ஒரு சொல் வந்து வெளிப்படையா தன்னுடைய பொருளை உணர்த்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது வெளிப்படை குறிப்பு அப்படின்னா என்னன்னா தொடரின் முன்பின் வரும் சொற்களின் குறிப்பால் பொருளை உணர்த்துவது குறிப்பு சரியா அப்ப வெளி ஒரு சொல்ல வெளிப்படையா அதனுடைய அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது வெளிப்படை முன்பின் உள்ள வாக்கியங்கள் முன்பின் உள்ள சொற்களை வச்சுதான் இந்த சொல் பொருள் தரும் ஒரு சொல் இருக்கு அதனுடைய முன்னுள்ள சொல்லையும் சேர்த்து பின்னுள்ள சொல்லையும் முன்பின் கவனிச்சு ஒரு சொல் பொருள் தரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்னது அது குறிப்பு இது மாதிரி குறிப்பு சொற்கள் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா என்னது ஒன்றொழி பொது சொல் ஒன்றொழி பொது சொல் ரெண்டாவது விகார சொல் மூன்றாவது தகுதி வழக்கு சொல் நான்காவது ஆகு பெயர் அஞ்சாவது அன்மொழி தொகை ஆறாவது வினை குறிப்பு சொல் ஏழாவது முதற் குறிப்பு சொல் எட்டாவது தொகை குறிப்பு சொல் இதுல சில இதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் இங்க பாருங்க ஒன்றொழி பொது சொல் ஒன்றொழி பொது சொல்னா என்னன்னா ஒரு சொல் தொடரின் முன் பின் வரும் சரிங்களா ஒரு சொல் தொடரின் முன் பின் வரும் சொற்களின் தொடர்பாலும் குறிப்பாலும் ஒரு பாலை நீக்கி மற்றொரு பாலை சுட்டுவது சரிங்களா உயர்திணை அக்ரிணை இரண்டிலும் பொதுவான சொற்கள் வரும் சரி இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சொல் தொடரின் முன்பின் வரும் சொற்களின் தொடர்பாலும் குறிப்பாலும் ஒரு பாலை நீக்கி மற்றொரு பாலை சுட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இங்க பாருங்க ஐவர் போர்க்களம் சென்றனர் சரிங்களா இப்ப இதுல இந்த ஐவருங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கும் ஆண்பாலா பெண்பாலா ஆண்பால் ஏன் பின்னாடி போர்க்களம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது புரியுதுங்களா அப்ப போர்க்களத்துக்கு யார் தான் போக முடியும் ஆண்கள் தான் போக முடியும் அதனால அப்ப நம்ம இதை என்ன நினைச்சுக்கலாம் ஆண்பால் ஆண்கள் அப்ப இந்த ஐவருங்கிறது இங்க எதை குறிக்குது ஆண்பாலை குறிக்குது அதத்தான் இங்க என்ன சொல்றாங்க ஒரு தொடரின் முன்பின் வரும் சொற்களின் வாக்கியத்தை வைத்து என்ன சொல்றாங்க ஒரு பாலை நீக்கி மற்றொரு பாலை சுட்டுவது இங்க பெண்பாலை நீக்கி விட்டு என்ன செய்யறாங்க ஆண்பாலை சுட்டுறாங்க புரியுதுங்களா இப்படி இருந்தா இதுக்கு பேர் என்னது ஒன்றொழி பொது சொல் இதே பாருங்க ஐவர் வீட்டின் முன் கோலமிட்டனர் அஞ்சு பேர் வீட்டுக்கு முன்னாடி கோலம் போட்டாங்கன்னா இந்த அஞ்சு பேருங்கிறது யாரு ஆண்களா பெண்களா பெண்கள் ஏன் ஏன் வச்சு சொல்றோம் கோலம் யார் போடுவா பெண்கள் தான் போடுவாங்க அப்ப இந்த சொற்களுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய வாக்கிய தொடர்பை வச்சு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வார்த்தை ஆண்பாலா பெண்பாலா அப்படின்னு சுட்டுவது தான் என்னது ஒன்றொழி பொது சொல் புரியுதுங்களா இது உயர்திணைக்கு உதாரணம் உயர்திணையில ஆண்கள் பெண்கள் வருவதற்கான உதாரணம் இதுவே அக்ரிணையில வரும் சரிங்களா இங்க பாருங்க அக்ரிணையில என்னன்னா இம்மாடு இம்மாடு வயலில் உழும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த இம்மாடுங்கிறது இங்க எதை குறிக்குது சரிங்களா இம்மாடு வயலில் உழும்னா எந்த மாடு வயலில் உழும் காலை மாடு சரிங்களா இம்மாடு பால் கறக்கும் அப்படின்னா இங்க எந்த மாடை குறிக்குது பசு மாடு ஏன்னா பால் கறக்கும் அப்படிங்கறத பின்னாடி வரக்கூடிய வாக்கியத்தை வச்சு நம்ம இந்த மாடுங்கிறத என்னன்னு சொல்லி சொல்றோம் இத பசு அப்படின்னு பின்னாடி வயல்ல உழுகிறது பசு மாடு வயல்ல உழுகாது இது காலை மாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் புரியுதுங்களா அப்ப பின்னாடி வரக்கூடிய சொல் தொடர்பை வைத்து முன்னாடி இருக்கிறத என்னங்கிறது குறிப்பிடுறதா என்னது ஒன்றொழி பொது சொல் இது அக்ரிணைக்கு உதாரணம் சில அடுத்து இங்க பாருங்க குறிப்பு ஒரு பொருள் பன்மொழி என்பது ஒரே பொருளை தரும் பல சொற்கள் அடுக்கி வருவது அப்ப ஒரு பொருள் பன்மொழினா என்னன்னா ஒரே பொருள் தான் எத்தனை வார்த்தை வந்தாலும் அது ஒரே பொருள் தான் ஆனா என்ன செஞ்சிருப்பாங்க பல முறை அடுக்கி கூறியிருப்பாங்க அப்படி கூறியிருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன ஒரு பொருள் பன்மொழி உதாரணம் பாருங்க உயர்ந்தோங்கி உயர்ந்தினாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் ஓங்கினாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் அப்ப ஒரே அர்த்தத்தை தரக்கூடிய ரெண்டு சொற்களை சேர்த்து ஒன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா இதுதான் என்னது ஒரு பொருள் பன்மொழி சரிங்களா அடுத்து பாருங்க நடு மையம் நடுனாலும் மையம்னாலும் ஒரே பொருள் தான் ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க 
ஒரே பொருள் தரக்கூடிய ரெண்டு சொற்களை இங்க சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா அதனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு பொருள் பன்மொழி புரியுதுங்களா அடுத்து வாங்க இனம் குறித்தல் இனம் குறித்தல் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சொல் தன் பொருளையும் குறித்து தனக்கு இனமான பொருட்களையும் குறித்து வருவது இனம் குறித்தலாகும் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை பத்தி ஒரு பொருளை பத்தி சொல்லும் போது அந்த விஷயம் அந்த பொருளை மட்டும் குறிக்காமல் அந்த பொருளோடு தொடர்புடைய வேறு ஒரு பொருளையும் குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது என்னது இனம் குறித்தல் உதாரணம் பாருங்க கதிர்வேல் வெற்றிலை போட்டான் அப்ப இந்த இங்க வெற்றிலைங்கிற வார்த்தை என்னன்னா இனம் குறித்தல் வார்த்தை ஏன் இது இனம் குறித்தல் வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்னா இங்க பாருங்க அப்ப வெத்தலை மட்டும் தனியா சாப்பிட முடியாது அப்ப வெத்தலை சா வெத்தலை போட்டா அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணாம்பு எல்லாம் சேர்த்து போட்டா அப்படிங்கறதா இங்க முழு பொருள் அப்ப இந்த வெற்றிலைன்னு நீங்க சொன்ன உடனே இந்த வெற்றிலை தனக்கு இனமான பாக்கு சுண்ணாம்பு எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிக்குது இல்லையா இப்படி இருந்தா என்ன இந்த வார்த்தை இனம் குறித்தல் வார்த்தை புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்க மணிமாறன் சோறு உண்டான் இப்ப சோறு உண்டான்னா வெறும் சோறை மட்டும் சாப்பிட முடியாது அப்போ இந்த சோறுக்கு இனமான குழம்பு கூட்டு இதுல என்னது இதற்கான இனம் சரிங்களா அப்ப சாப்பாடு சாப்பிட்டா வெறும் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வந்தான்னு அர்த்தம் கிடையாது குழம்பு ஊத்தி பொடியில் வச்சு சாப்பிட்டு வந்தா அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அப்போ ஒரு வார்த்தை அதை சொல்லும் போது அந்த வார்த்தையோடு நின்று விடாமல் அது தன்னை மட்டும் குறிக்காமல் அதற்கு இனமான பிற சொற்களையும் குறித்து வந்தால் அந்த வார்த்தைக்கு பேர் என்ன சொல்லி சொல்லுவோம் இனம் குறித்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க அடுக்கு தொடர் இரட்டை கிழவி நான் ஏற்கனவே இதை முன்னாடி சொல்லி இருந்தேன் எங்க வரும் அடுக்கு தொடரும் இரட்டை கிழவியும் தொகைநிலை தொகாநிலை பாடம் படிக்கும் போது இதை சொல்லி இருந்தேன் அடுக்கு தொடர்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பின்னாடி சொல்றதா சரி இப்ப கவனிங்க அடுக்கு தொடர் இரட்டை கிழவி அசை நிலைக்கும் விரைவு சினம் மகிழ்ச்சி அச்சம் துன்பம் முதலிய பொருள் நிலைக்கும் செய்யுளில் இசையை நிறைவு செய்வதற்கும் இரண்டு மூன்று நான்கு முறை அடுக்கு வருவது அடுக்கு தொடர் ஆகும் அசை நிலைனா என்னன்னா இதை பின்னாடி வரக்கூடிய யாப்புடைய பாடத்துல அசை நிலைனா என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன் இப்ப இதை கவனிங்க விரைவு சினம் மகிழ்ச்சி அச்சம் துன்பம் இந்த பொருள் காரணமாக ஒரே வார்த்தையை என்ன செய்யறது இரண்டு மூன்று நான்கு முறை அடுக்கி கொண்டு வருவது என்னது அடுக்கு தொடர் சரிங்களா இப்போ வாழ்க 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 வளர்க 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 அப்படின்னு சொல்றது சரிங்களா அன்றே அன்றே போ போ எரி எரி வருக வருக தீ தீ பாம்பு பாம்பு இப்படி ஒரு வார்த்தைய நம்ம பல முறை அடுக்கி சொல்றோம் இல்லையா இப்படி அடுக்கி சொல்றதா என்னது அடுக்கு தொடர் சரிங்களா இங்க பாருங்க அன்றே அன்றே இது அசை நிலைக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க போ போ அப்படின்னா விரைவு எரி எரி அப்படின்னா சினத்திற்காக சொல்லப்படுவது அடுத்து பாருங்க வருக வருக மகிழ்ச்சியோட வரவேற்பதுல எத்தனை முறை வேணாலும் என்ன செய்யலாம் இந்த வார்த்தைய அடுக்கி சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து தீ 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 இது அல்ல அச்சத்தினால அல்லது பாம்பு 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 அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஒரே வார்த்தையை நம்ம பல முறை அடுக்கி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அடுக்கு தொடர் சரிங்களா இங்க பாருங்க நொந்தேன் நொந்தேன் துன்பத்திற்காகவும் கோடி 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 கோடியே இசை நிறை இது இனிய ஓசையை தருவதற்காக செய்யுள்ள இது மாதிரி கொண்டு வருவாங்க இசை நிறையாக கோடி கோடி கோடியே சொல்லி சொல்வதற்கு இசை நிறைவு செய்வதற்காக சரிங்களா அடுத்து பாருங்க இரட்டை கிழவி இரட்டை கிழவி அப்படின்னா என்னன்னா இரட்டித்து நின்று பொருள் உணர்த்தும் சொற்கள் இரட்டித்து வரும் பிரித்தால் பொருள் தராது இதுவே இரட்டை கிழவி ஆகும் சரிங்களா அப்ப இரட்டை கிழவிங்கிற சொல் வெறும் இரண்டு வார்த்தையுடைய சொல்லா இருக்கும் எப்படின்னா கலகல படபட சலசல இப்படி வரும் இந்த வார்த்தை என்ன செய்யும்னா இத ரெண்டா பிரிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன பண்ணாது இது பொருள் தராது புரியுதுங்களா இப்போ பாவை படபடம் என பேசினால் இந்த படபடங்கிற இந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் தனியா பிரிச்சா இது பொருள் தருமானா பொருள் தராது அதே மாதிரிதான் கல 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 என சிரித்தால் இத இந்த கல கலங்கிறது மட்டும் தனித்தனியா பிரிச்சா இது பொருள் தருமானா என்ன செய்யாது இது பொருள் தராது அதே மாதிரி மரம் மட மட என முறிந்தது இந்த மட மடங்கிறது மட்டும் தனியா பிரிச்சா இதுக்கு பொருள் இருக்கானா பொருள் கிடையாது இப்படி இரண்டு வார்த்தை உடையதாக மட்டும்தான் வரும் பட பட கல கல இதுல ஒண்ணு வராது ரெண்டு வார்த்தை தான் வரும் கல கல மட மட சரிங்களா 
இரட்டை கிழவி என்ன பொருளை உணர்த்தும்னா இது அடைமொழியாய் வந்து குறிப்பு பொருளை உணர்த்தும் நல்லா ஞாபகம் வைங்க அடைமொழியாய் வந்து குறிப்பு பொருளை உணர்த்தும் அடைமொழியாய் வந்து குறிப்பு பொருளை உணர்த்ததுன்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப பாருங்க பட படங்கிறது இதற்கான அடைமொழி சரிங்களா அப்போ பட படங்கிறதுக்கு தனியா அர்த்தம் கிடையாது இது என்ன குறிப்பை உணர்த்தும் வேகமாக பேசினான் சீக்கிரமாக பேசினான் அப்ப அதனுடைய அடைமொழி தான் என்னது பட படங்கிறது அப்ப நான் சீக்கிரமாக பேசினான் வேகமாக பேசினான்களுடைய குறிப்பு பொருளை தான் எதுவா வந்து உணர்த்தது இப்படி அடைமொழியாய் வந்து உணர்த்தது புரியுதுங்களா இதே மாதிரி மட மட வேணும் முடிஞ்சதுனா வேகமா முறிஞ்சிருச்சு சல 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 வேணா நீர் ஓடியது அப்படின்னா இப்ப சல சலைக்கு தனியா அர்த்தம் கிடையாது ஆனா என்ன குறிப்பு பொருளை உணர்த்தும் தண்ணீர் தொடர்படியாக ஓடியதுங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லி சொல்றோம் சல சல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப இரட்டை கிழவினா என்ன செய்யும் வெறே இரண்டு வார்த்தை உடையதாக இருக்கும் இதை பிரித்தால் தனியாக பொருள் தராது மேலும் இது அடைமொழியாய் வந்து குறிப்பு பொருளை உணர்த்தும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க அடுக்கு தொடருக்கும் இரட்டை கிழவிக்குமான என்ன சொல்லியிருக்காங்க வேறுபாடுகள் சொல்லியிருக்காங்க சொற்கள் தனித்தனிய நிற்கும் இப்போ வாழ்க வாழ்க வாழ்கன்னு தனித்தனி வார்த்தையா இருக்கும் ஆனா இரட்டை கிழவில அப்படி தனித்தனி வார்த்தையா இருக்குமா அப்படின்னா என்ன கிடையாது வராது வெறும் கலகல சல சல பட படன்னு சொல்லி வெறும் இரண்டு வார்த்தை உடையதாக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தா என்னது அது இரட்டை கிழவி இந்த அடுக்கு தொடர என்ன செய்யும் பிரிச்சால் பொருள் தரும் பிரித்தால் பொருள் தரும் சல சல சாரி வாழ்க வாழ்க வளர்க வளர்க இப்படி இதெல்லாம் தனித்தனியா பிரிச்ச என்ன செய்யும் பொருள் தரும் ஆனால் இரட்டை கிழவியில அந்த சல சலங்கிறதையோ பட படங்கிறதையோ பிரிச்சா என்ன செய்யாது அது தனியா பொருளை உணர்த்தாது சரிங்களா இந்த அடுக்கு தொடர்ங்கிறது எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் அடுக்கி வரும் இரண்டு மூன்று நான்கு முறை கூட அடுக்கி வரும் வளர்க 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 வாழ்க 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 பாம்பு 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 இப்படி எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் அடுக்கி வரும் ஆனால் இரட்டை கிழவிங்கிறது என்னதான் வரும் வெறும் இரண்டே சொல்லுடையதான் இருக்கும் சரிங்களா கல கல சல சல இப்படிதான் இருக்கும் மூன்று முறை கூட என்ன செய்யாது வராது அடுக்கு தொடருடைய பொருள் என்ன அடுக்கு தொடர் என்னென்ன பொருள்களில் வரும் விரைவு அச்சம் வெகுளி மகிழ்ச்சி ஆகியவை காரணமா வரும் இரட்டை கிழவி என்னன்னா இது எல்லாம் குறிப்பு பொருளை உணர்த்துவது இங்க பாருங்க இசை குறிப்பு பொருளை உணர்த்தும் சொல்லி சொல்லணும் அது பண்பை பற்றி வருவது இப்ப கலகல என்று சிரித்தான்கிறது கலகலங்கிறது ஒரு பண்பை குறித்து வருவது சரிங்களா மட மட என்ன முறிந்ததுன்னா அந்த முறிந்த அந்த ஓசையை சொல்றாங்க குறிப்பு பொருளை உணர்த்துவதுன்னா சல சலவென்ற நீர் ஓடியது அப்படின்னா தொடர்படியாக இப்படி இந்த மூன்று அர்த்தங்களில் என்ன செய்யும் இரட்டை கிழவி வரும் அடுத்து பாருங்க நம்ம பார்க்க போறது அடைமொழி சரிங்களா அடைமொழினா என்ன அப்படின்னா நம்ம பட்ட பெயர் வச்சு கூப்பிடுவோம் இல்லையா ஆஹ் பட்ட பெயர்னு சொல்றதை விட ஒரே பெயர்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க இப்ப ஒரு ஊர்ல கந்தன் அப்படின்னு சொல்லி நாலு பேர் இருக்காங்க அல்லது ஒரே தேர்வுல அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த அஞ்சு பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அஞ்சு பேரையும் நீங்க கூப்பிடணும் அஞ்சு பேர்த்துல நீங்க நினைக்கிற கந்தனை கூப்பிடணும் எப்படி கூப்பிட முடியும் அவருக்கு நீ ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு நேம் வச்சிருப்போம் இல்லையா சரிங்களா அவருடைய கடை பெயராகவோ அல்லது அவருடைய வம்சம் பரம்பரை பெயரோ ஏதோ ஒண்ணு முன்னாடி வச்சு என்ன செய்வோம் அடைமொழியை வச்சு கூப்பிடுவோம் இப்ப அவரு கந்து கடை கந்தன் அப்படின்னு சொல்றது அல்லது கறிக்கடை கந்தன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது சரிங்களா அவருடைய செய்யக்கூடிய வியாபாரத்தை வச்சோ ஏதோ ஒண்ணு வச்சு தனியா இனம் பிரிப்போம் இல்லையா அந்த வார்த்தைக்கு பேர் தான் என்னது அடைமொழி புரியுதுங்களா பல வகைப்பட்டதாக இருக்கும் பொருளை இனம் பிரித்து காட்டுவதற்கு பயன்படும் தனி சொல்தான் அடைமொழி இப்போ ஒரு இடத்துல புத்தகமா இருக்குது சரிங்களா அங்க நிறைய புக்ஸ் கீழே இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் உங்களை ஏதாவது ஒரு புக்கு புக் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி பொதுவா சொல்றேன் புத்தகம் எடுத்துட்டு வானா நீங்க எந்த புத்தகத்தை எடுத்துட்டு வருவீங்க அங்க அறிவியல் புத்தகம் இருக்கு நிறைய புத்தகங்கள் கலந்துருக்கு சரிங்களா அப்போ பிரிக்கணும் இல்லையா இனம் பிரிக்கணும் இல்லையா நான் அறிவியல் புத்தகம் எடுத்துட்டு வரேன் நீங்க கரெக்டா அறிவியல் புத்தகத்தை எடுத்துட்டு வருவீங்க அப்ப அறிவியல்ங்கிறது என்னது அதற்கான அடைமொழி புரியுதுங்களா தமிழ்ங்கிறது அதற்கான அடைமொழி அப்போ புத்தகங்கிறது பொது சொல் பல வகையை குறிக்கும் எல்லா புத்தகங்களையும் குறிக்கும் நம்ம தனியா சொல்லக்கூடிய தமிழ் ஆங்கிலம் அறிவியல்ங்கிறது அதற்கான அடைமொழி புரியுதுங்களா இந்த அடைமொழியை தான் என்ன சொல்றாங்க இனமுள்ள அடைமொழி இனமில்லா அடைமொழின்னு சொல்லி ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க 
ஃபர்ஸ்ட் இனமுள்ள அடைமொழினா என்னன்னா வெண்ணிலவு சரிங்களா இந்த அடைமொழியை தான் என்ன செய்யறாங்க ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க இனமுள்ள அடைமொழி இனமில்லா அடைமொழி சரிங்களா இனமுள்ள அடைமொழினா என்னன்னா ஒரு எது எது இருக்கலாம் ஆப்போசிட்ல இனம் இருக்குமோ அது எல்லாம் இனமுள்ள அடைமொழி இப்ப புத்தகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல பல இனங்கள் அடங்கி இருக்கு தமிழ் புத்தகம் அறிவியல் புத்தகம் இப்படி பல இனங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அப்படி இருந்தா அது என்னது இனமுள்ள அடைமொழி புரியுதுங்களா இப்போ நான் மரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் வேப்ப மரம் புளிய மரம் தென்னை மரம் அதுல பல வகை இருக்கு பல இனங்கள் இருக்கு அப்போ எந்த வார்த்தைக்கு பல இனங்கள் இருக்குமோ சரிங்களா அப்படி இருந்து அதற்கு அடைமொழி வச்சா அது பேரு இனமுள்ள அடைமொழி புரியுதுங்களா இனமுள்ள அடை இனமில்ல அடைமொழினா என்னன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு வெண்ணிலவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா வெண்ணிலவு செங்கதிரோன் இதெல்லாம் சொல்றோம் அப்ப வெண்ணிலவுனா கருநிலவுன்னு ஒண்ணு இருக்கா அப்படி ஒண்ணு கிடையாது ஆனா நிலவுக்கு நம்ம என்ன அடைமொழி வச்சிருக்கோம் அது ரொம்ப வெண்மையா இருக்கனால வெண்ணிலவு அத வெண்ணிலவுன்னு அதை அடைமொழி வச்சு கூப்பிடுறோம் ஆனா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இன்னொரு இனம் இருக்கா கருநிலவுன்னு சொல்லி செங்கதிரோனுக்கு ஆப்போசிட்ல கருங்கதிரோம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா என்ன கிடையாது அதுக்கு ஆப்போசிட்ல அப்படி ஒரு இனம் கிடையாது அப்ப எது எதுக்கெல்லாம் ஆப்போசிட்ல ஒரு இனம் இல்லாம அதுக்கு அடைமொழி வச்சிருக்கோமோ ஆப்போசிட்ல அதற்கு இனம் இல்லாம ஒரு பேருக்கு அடைமொழி வச்சிருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது இனமில்லா அடைமொழி சரிங்களா அதற்கு ஆப்போசிட்ல நிறைய இனங்கள் இருந்து ஒவ்வொன்னுக்கும் நம்ம அடைமொழி வச்சிருந்தா அது இனமுள்ள அடைமொழி இனமுள்ள அடைமொழிக்கு உதாரணம் என்னென்ன அதான் சொன்னோம் தமிழ் புத்தகம் அறிவியல் புத்தகம் இப்படி இனங்கள் இருக்கிறது இனமில்ல அடைமொழிக்கு என்ன உதாரணம் அதுக்குதான் சொன்னோம் வெண்ணிலவு செங்கதிரோன் கருங்காக்கை இது எல்லாம் சரிங்களா நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா உவமை உருவகம் ஏற்கனவே இந்த உவமை எல்லாம் நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம் உவமை தொகையில படிச்சிருக்கோம் இதோட சேர்த்து இங்க உருவகம்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் இங்க கவனிங்க ஒரு பொருளை சிறப்பித்து கூற அதனை விட சிறந்த ஒரு பொருளை ஒப்பிடுவதே உவமித்து கூறுதல் அல்லது உவமையாக கூறுதல் எனப்படும் இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா ராமன் வீரத்தில் ரொம்ப சிறந்தவன் ரொம்ப தைரியசாலி ரொம்ப வீரம் மிக்கவன் அப்போ அவனை நான் எதோட ஒப்பிடுறேன்னா ராமன் சிங்கத்தை போன்றவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அப்போ ராமனை எதோட கொண்டு போய் ஒப்பிடுற சிங்கத்தை கொண்டு வந்து ராமனுக்கு ஒப்புமையாக்குற ராமன் பார்க்க ரொம்ப வீரமா கர்ஜிச்சுக்கிட்டு எது மாதிரி இருக்கான் சிங்கம் மாதிரி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அப்போ ராமனை என்ன செய்யற ஒரு பொருளை சிறப்பித்து கூற அதனை விட ஒரு சிறந்த பொருளை என்ன செய்யறோம் இதோட கொண்டு வந்து ஒப்பிடுறோம் புரியுதுங்களா அப்ப சிறப்பிக்கப்படும் பொருளுக்கு பேரு உவமேயம் அப்போ ராமன் சிங்கத்தை போன்றவன்னா ராமன் தான் யாரு உவமே உவமேயம் எந்த பொருளை நம்ம சிறப்பிக்கிறோமோ சிறப்பிக்கப்படும் பொருள் உவமேயம் அதற்கு ஒப்பாக காட்டப்படும் பொருள் எந்த பொருளை கொண்டு சிறப்பிக்கிறோமோ ராமனை எதை கொண்டு சிறப்பிக்கிறோம் ராமனை எதுக்கு ஒப்பு காட்டுறோம் சிங்கத்துக்கு ஒப்புமை காட்டுறோம் அப்ப அந்த சிங்கம்ங்கிறத என்னது உவமை அல்லது உவமானம் புரியுதுங்களா அப்ப எந்த பொருளை சிறப்பிக்க போறோமோ அந்த பொருள் உவமேயம் எந்த பொருளை கொண்டு சிறப்பிப்போமோ அந்த பொருளுக்கு பேரு உவமை அல்லது உவமானம் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த உவமை உவமேயம் இரண்டிற்கும் இடையில் வரும் உருபுக்கு பேரு என்ன உவம உருபு அந்த உவம உருபு தான் என்ன அப்படின்னா போல இது எல்லாம் உவம உருபாக வரும் சரிங்களா இதுவும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உவம உருபு வெளிப்படையாக வருவது சரிங்களா உவம உருபு வெளிப்படையா வந்துருச்சுன்னா அது என்னது விரி உவமை அல்லது உவமை தொகை உவம உருபு மறைந்து வந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது தொகை உவமை இங்க பாருங்க விரி உவமை சொல்லிருக்கோமா தேன் போன்ற மொழி அப்ப இந்த போன்ற போலங்கிற இது என்ன வந்துருச்சு வெளிப்படையா வந்துருச்சு வெளிப்படையா வந்த இதுக்கு பேர் என்னது விரி உவமை சரிங்களா அடுத்து தொகை உவமைனா மறைந்து வர்றது பாருங்க உவம உருபு மறைந்து வந்தால் தொகை உவமை அல்லது உவமை தொகை சரிங்களா உவமை தொகைனாலும் தொகை உவமைனாலும் ஒண்ணுதான் புரியுதுங்களா இந்த தொகை உவமையில என்ன செய்யும் இந்த தேன் மொழி தேன் போன்ற மொழிங்கிற அந்த போன்றங்கிறது மறைஞ்சிருக்கும் அப்படி மறைஞ்சிருந்தா அது தொகை உவமை அந்த போன்றங்கிறது வெளிப்படையா வந்துருச்சுன்னா அது என்னது விரி உவமை புரியுதுங்களா என்னென்ன உவம உருபுகள்லாம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க போல போன்ற புறைய ஒப்ப உரல அண்ண 
இது எல்லாம் என்னவா வர்றதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த உவம உறுப்புகளா வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாம் உவம உறுப்புகளாக வரலாம் இதற்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த உதாரணங்களை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பாருங்க உருவகம் சரிங்களா உருவகம்னா என்னன்னா உவமானத்தையும் உவமேயத்தையும் வேறுபடுத்தாது இரண்டும் ஒன்றே என்று ஒற்றுமைப்படுத்தி காட்டுவதே உருவமாகும் புரியுதுங்களா இப்ப நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் சரிங்களா மலர் விழி அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா மலருங்கிறது என்னது மலர் போன்ற விழி அப்போ உன்னுடைய கண் எதை போன்று இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றோம் மலரை போன்று இருக்கு சரிங்களா அல்லது இங்க பாருங்க பவள வாய் சரிங்களா பவள வாய் அப்படின்னு வந்திருக்கும் அசல்ல பவளம் போன்ற வாய் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இங்க இந்த உதாரணம் பாருங்க முத்து பல் அப்படின்னா முத்து போன்ற பல் சரிங்களா முத்து போன்ற பல் மதி போன்ற முகம் அமுதம் போன்ற மொழி அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இந்த உருவகம்ல என்ன ஆயிரும்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த உவமானம் எந்த பொருளை கொண்டு நம்ம சிறப்பிக்கிறோமோ அது என்ன ஆயிரும்னா முன்னாடி வந்துரும் புரியுதுங்களா முன்னாடி வந்துட்டு முன்னாடி இருந்த உவமேயம் பின்னாடி போயிரும் அதுதான் நான் உதாரணம் சொன்னேன் மலர் விழி இப்போ மலர் போன்ற விழி அப்படின்னு சொல்றதும் விழி மலர்னா விழி போன்ற மலர் அப்படின்னு மாறிடும் அப்ப என்ன செய்யறோம்னா இது ரெண்டுல உவமேயம் எது உவமானம் எது அப்படின்னு தெரியாம ரெண்டையும் ஒன்னா கலந்துடுறோம் மலர் விழியில மலர் அப்படிங்கிறது என்னது உவமானம் மலரை கொண்டுதான் எதுக்கு சிறப்பிக்கிறோம் விழியை சிறப்பிக்கிறோம் நம்ம கண்ண பூ மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்போ மலருங்கிறது என்னது எந்த பொருளை கொண்டு சிறப்பிப்போமோ அதுக்கு பேரு உவமானம் மலர் விழிங்கிறது எந்த பொருளை நம்ம சிறப்பிக்க போறோமோ அதுக்கு பேரு உவமேயம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் விழி முன்னாடி கொண்டு மலரன் பின்னாடி கொண்டு போயிட்டா இப்ப நம்ம மலரை எதை கொண்டு சிறப்பிக்கிறோமா விழியை கொண்டு அப்போ என்னுடைய விழி தான் எது மாதிரி இருக்கு விழியை போன்ற மலர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சிறப்படுத்தி காட்டுற மாதிரி உவமானத்தையும் உவமேயத்தையும் ரெண்டு வேற வேற இல்ல ரெண்டு ஒண்ணுதான் சொல்லி அதை ஒற்றுமைப்படுத்தி காட்டுவதா என்னது உருவகம் அப்ப என்னவாயிரும் பின்னாடி இருக்க உவமானம் உருவகத்துல முன்னாடி வந்துடும் இங்க பாருங்க அமுத மொழி மொழி அமுது மதி முகம் முகமதி முத்து பல் பல் முத்து புரியுதுங்களா இதுதான் உருவகம் சரி இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்திருக்கோம் ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க நம்ம வெளிப்படை குறிப்பு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்ப குறிப்பு சொற்கள் மொத்தம் எட்டு இருக்கு அதுல ஒன்றொழி பொது சொல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இனம் குறித்தல்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் அடுத்து அடுக்கு தொடர்னா என்ன இரட்டை கிழவினா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்திருக்கோம் அப்புறம் அடுக்கு தொடருக்கும் இரட்டை கிழவிக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு அடைமொழினா என்ன அந்த அடைமொழியுடைய இரண்டு வகைகள் இனமுள்ள அடைமொழி இனமில்லா அடைமொழி இதை பத்தி பார்த்தோம் அப்புறம் உவமைனா என்ன உருவகம்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்திருக்கோம் இதோட இந்த கிளாஸ் முடியுது அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ்ல அடுத்தடுத்த தலைப்புகளை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து எங்களுடைய யூடியூப் சேனல பாத்துட்டு வாங்க எங்களுடைய வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி